ভাবনা হচ্ছে না বারবার বলেছে যে কথা রাজনীতির দু ভাই হয়ে গেছেন আমি আজকে তাই আপনাদের কাছে একটু বলতে চাই এই জাতীয়তার মর্যাদার কাছে এখানে আমি সবাইকে আছে শূন্য ভোট পাওয়া যেখানে কেন্দ্র আমরা বলেছে তার তো পুরুষ ভোট বেশি কত নির্বাচনে 2008 সালে সবচেয়ে খারাপ নির্বাচনে সেবার এখানে শূন্য ভোট দুই ভোট প্রতি শত শত কেন্দ্রে তারপর ভোট কেটেছে না পর
उपस्थित सभापति सम्मानित नेतृबृंद
এবং সেই আন্দোলনের মধ্য দিয়ে এই সরকার এই সিসি সহ যারা বড় বড় কথা সেদিন বলেছিল দেশবাসীকে একটা শান্তিপূর্ণ এবং আস্থা রাখার নির্বাচন খোয়া দিবে সেদিন তাদের পরাজয়ের মধ্য দিয়ে তাদেরকে পতনের মধ্য দিয়ে এ দেশ মানুষ তাদের ভোটের অধিকারকে আদায় করতে সক্ষম হবে বলে আমি বিশ্বাস করি সুতরাং সেই আন্দোলনের জন্য আমি মনে করি এখন থেকেই আমাদের ঐক্য ফ্রন্টের নেতৃত্বের মধ্য দিয়ে আমরা ঐক্যবদ্ধ হতে পারি এবং সর্বশেষ দেশ নেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার মুক্তি দাবি করার আন্দোলনকে গতিশীল করার আহ্বান জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি খোদা হাফেজ বাংলাদেশ জিন্দাবাদ জাতীয় জিন্দাবাদ দল জিন্দাবাদ জাতীয় ঐক্য ফ্রন্ট জিন্দাবাদ দেশ নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া জিন্দাবাদ শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়ার রহমান অমর হু অমর হু সভাপতি গণশুনানির অন্যান্য নেতৃবৃন্দ ঐক্যপন সহ সকল রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ এবং একক আদি সংসদের যারা প্রার্থী ছিলেন সেই এমপি পদ প্রার্থী সুধীমণ্ডলী আসসালাম আলাইকুম এরপরে নির্বাচন নিয়ে ইতিপূর্বে তারা বক্তব্য রেখেছেন আর যারা রাখবেন প্রত্যেকের বক্তব্য প্রায় একই রকম হবে আমি এই নির্বাচন সম্পর্কে বলতে চাই এই নির্বাচন ছিল একটি সম্পূর্ণ পরিকল্পিত সরকারের এ টু জেড এমন কোন বাহিনী এমন কোন সংস্থা নেই বা নির্বাচনে সম্পৃক্ত সমস্ত লোক এই পরিকল্পনার সাথে সম্পৃক্ত এটা একটা রাষ্ট্রীয় ডাকাতি ডাকাত যদি বলে ডাকাতি করার আগে সেই স্থান রেডি করে কি কি অসুবিধা তারা করতে পারে সেখানে ডাকাতি করার পরে কিভাবে রেস্কিউ হবে সব বিষয়গুলো রেডি করে এই সরকারের বিভিন্ন বাহিনী এই কাজগুলো অত্যন্ত সুচতুরভাবে সম্পন্ন করেছে আমার নির্বাচন ছিল এলাকাটা ছিল একটু ব্যতিক্রম আমি বিএনপি দানের সে প্রার্থী ছিলাম আমার অপোনেন্ট প্রার্থী ছিল জাতীয় পার্টির মহাসচিব সাবেক মহাসচিব তার উলমি হালাদার ওয়াইফ রত্নামদিন আমার লীগে একজন স্বতন্ত্র প্রার্থী ছিল এই স্বতন্ত্র প্রার্থী এবং মহাজনের প্রার্থী থাকার কারণে চব্বিশ তারিখ পর্যন্ত কারা মাটি নামতে পারে না চব্বিশ তারিখ ছিলাম আমি একজন হিরো এবং ওই বাংলাদেশের সমস্ত মানুষের কাছে মুখে মুখে ছিল আবুল হয়ে গেছে কিন্তু চব্বিশ তারিখের পরে পঁচিশ তারিখ দেখি সেনাবাহিনী নামল আমি আর আশ্বস্ত হয়েছিলাম এবং আমি সাংবাদিকের মাধ্যমে কর্তৃপক্ষের ধন্যবাদ জানিয়েছিলাম অত্যন্ত আনন্দের সাথে সম্পূর্ণ ব্যাপক মানুষ অংশগ্রহণ নিয়ে ইলেকশন করতেছিলাম তাই হোক পঁচিশ তারিখে শুরু হলো স্বতন্ত্র প্রার্থীকে তারা প্রত্যাহার করে এই লাঙ্গল মার্গা প্রার্থীর পক্ষে সমস্ত প্রশাসন এমনভাবে নামল আমার কাছে মনে হলো তো হিটলারের যে গ্যাসটা ও বাহিনী ছিল সে বাহিনীকে হার মানিয়েছে বাংলাদেশের পুলিশ বাংলাদেশের পুলিশের উপস্থিতিতে প্রথম আমার উপর হামলা হলো এবং তিন চার দিন পর্যন্ত তথ্যটি ইউনিয়নের আমার প্রায় সপ্তাহ দল কর্মীকে গ্রেপ্তার সহ আমার অফিস অফিস পোস্টার টোস্টার সব পুলিশের উপস্থিতিতে পুলিশ নিজে ছিঁড়ে ফেলতে ভেঙে ফেলেছে আমি আমার নির্বাচনে কোনো রাজনীতি দল পাই নাই আমার মনে হয় আমার অপনের ছিল পুলিশ প্রশাসন পুলিশ আমার বিরুদ্ধে ইলেকশন করেছে যাই হোক আঠাইশ তারিখে রাত্রে আমি নির্বাচনে কৌশল থাকে নির্বাচন কমিশন সেনাবাহিনী বিডিআর পুলিশ সবার সাথে কথা হয়েছে আমি পুলিশের কাছে জানতে পারলাম এরা অত্যন্ত বিশ্বস্ত সূত্রে বলো স্যার ইলেকশন করবে পুলিশ আমি বলো আমি লিস্ট তো পুলিশই করবে আপনি কি মিল করতেছেন যে না স্যার ইলেকশন করবে পুলিশ আইজি নির্দেশে সারা বাংলাদেশে পুলিশ একই স্টাইলে একই ফর্মেট ইলেকশন করবে তখন আমি বুঝে ফেললাম যে ইলেকশন কেমন হবে তা বললাম যে নির্বাচন কমিশনের সাথে আমার কথা হয়েছে তুই বলছে ইলেকশন বাঘে ফেয়ার হবে তো বলেছে আমি দুই দিন পর জানাবো দুই দিন পর আমাকে জানার সুযোগ পাই নাই দুদিন পরে এমন একশন শুরু হল আমার বাড়ি চতুর্দিকে পুলিশ পাড়া দিয়ে বাড়ির ভিতরে ঢুকে অ্যারেস্ট করে বাইরে গেলে অ্যারেস্ট করে এই অবস্থা আঠাইশ তারিখ রাত পর্যন্ত কোনো রকম বাড়ি ভিতরে ডেকে রইলাম নেতা কর্মীকে বললাম দুই দিন আন্ডা গ্রহণে থাকো কোনো কাজ করার দরকার নেই কালি উনত্রিশ তারিখে রাতে তারা ভোট পাড়া দিতে পারো তিন সেট সেই এজেন্ট নিয়ে করলাম কিন্তু প্রায় সব এজেন্টকে 
গেমটা করে ফেলছে বাকি এদের যা ছিল তারা বাড়ি ছাড়া করে ফেলছে এটা যখন রাত উনতিতে রাত 11 বাজে তখন আমি দালাম 109 এর সেন্টারে প্রায় সব সেন্টারে বোর্ড 60% কাস্ট হয়ে গেছে আমি ডিসি কে ফোন করলাম ডিসি বলল কি বলেন স্যার কি বলেন এখন ব্যালট কেসে সেন্টারে আমি ব্যালট অলরেডি সিল হয়ে বাক্স শুরু করা হয়েছে এটা আমি দেখতেছি ইউনোকে ফোন করলাম ইউনো ফোন ধরলো না ওসি কে ফোন করলাম তার সে ফোন ধরলো না আমি মেজর রাশেদ কে ফোন করলাম উনি ফোন ধরলেন না সাংবাদিক ফোন করলাম তারা ফোন ধরে না সাংবাদিক বলে একটু আসেন বলত সব কাজ কি বলছে কোন সাংবাদিক বলাম না আমার মনে তো একটু কষ্ট ছিল যে ব্যালটটা সকাল আটটার সময় ভোট হবে ব্যালট নিয়ে সে ব্যালট তো নেই কি করি এখন জাতীয় আন্তর্জাতিক অন্তত মিডিয়াকে জানানো দরকার পার্টি নেতাদের ফোন করলাম শেষ পর্যন্ত ব্যাপক হয়ে সকালে ভোট সেন্টারে যেই দেখলাম যে রাত্রিতে ভোট কাস্ট করা হয়েছে তা তো আশ্বস্ত হয় না সকালবেলা আবার ভোট টাকা শুরু হয়েছে পুলিশ পুলিশ লোকজন ডেকে এনে তার ভোট ভোট টাকাচ্ছে এবং আমলি কাতিবলি তারা ছিল তারা বলতে পারে না ভোট আসলে বিএনপি সমর্থিত লোক তো বাউদুদের প্রার্থী তা না জনগণ তা না আমি বর্তমান সরকারের তারা কর্মী তারা ভোটার তারা বলতে পারে না মূলত ভোটটা সরকার এমন ভয় ভয় পেয়ে গেছে যদি নির্বাচন নির্বাচন হয় তারা 10 বিশটা সিট তারা বা 20 টিটা সিট পাবে না এটা তারা কনফার্ম ছিল তাদের গোলটা সমস্যা রিপোর্ট ছিল এটা এইগুলো বলতে চাই গরফরামে টিভি লোকে শুধু বলনি বিষয়টা যদি কোনো একটি সংস্থা ভুল হইতো সংস্থা যদি করত তাহলে ব্যাপারটা অন্যরকম ছিল এটা রাষ্ট্র এটা সরকার রাষ্ট্র সংবিধান লঙ্ঘন করে আমাদের মুক্তি যুদ্ধের স্বাধীনতা চেতনা লঙ্ঘন করে গণতন্ত্র ভরে অধিকারের জন্য মুক্তিতে করেছিলাম সেই যেটা লঙ্ঘন করে আজকে তারা ভোট টাকা দিয়ে করেছে এটা রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে আন্দোলন পরিচালনা করা সে আর এই কঠিন কাজ হলো আমাদের যে আন্দোলন তো বিকল্প নেই জনগণের ভোটে অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য কিভাবে সমস্ত মানুষকে আবাহক্যবদ্ধ করে এই সৈন্যদের অগণতান্ত্রিক ভোট টাকা সরকারের বিরুদ্ধে मानुष मुक्त कर समस्त मेनू सबक मेयर सबक एम पी